Dans Hydro-Québec euh, Production, on a la division euh, barrage et ouvrage de génie civil. On couvre euh, de LG3 jusqu'à Brisé. Notre rôle est principalement axé sur le suivi réglementaire et la maintenance aussi des barrages, des évacuateurs, euh, des pistes d'atterrissage, euh, des bâtiments. Les poutrelles euh, sont utilisées afin d'éviter d'avoir des déversements du réservoir lorsqu'on veut intervenir sur la vanne euh, d'un évacuateur. Ce qui est particulier pour la Forge 1, c'est que les poutrelles sont partagées aussi avec l'aménagement de la Forge 2. Donc, euh, quand on va faire des interventions sur un ou l'autre évacuateur, il faut déplacer les poutrelles. Dans les manipulations, soit de chargement des poutrelles sur le fardier ou des transports euh, par la route, il n'y avait pas eu de système en soi là, qui avait été établi pour le faire de façon sécuritaire. Passer des élingues à travers de la poutrelle pour que la glu vienne les chercher. Donc, c'est tout le temps monte, descend, monte, descend euh, sur la poutrelle. Donc, il y avait des risques de chute. Puis après ça, sur le fardier, euh, pour l'arrimage, il euh, fallait installer des chaînes bord en bord de la poutrelle. Donc, encore des risques de chute parce qu'il fallait monter sur la poutrelle. Et l'ancien système aussi, c'était des... Des bains d'air qu'il fallait craquer comme ça, c'était plus dangereux. Suite à tout ce qu'on vivait, il y a des gens qui commençaient à dire que ça n'avait pas d'allure de la façon que nous autres on était équipés. Euh, moi, je me suis assis avec mon patron, Daniel Giroir. Il a été ouvert à l'écoute euh, du dossier. À partir de ce moment-là, on a fait affaire avec les gens de Chicoutimi et les gens de, du soutien technique. Là, ça a fait boule de neige. On a conçu un palonnier qu'on attache à la grue. Puis maintenant, tout ce qu'il faut, c'est deux, deux ou trois ouvriers, selon nos besoins, pour euh, guider avec des câbles le palonnier pour venir l'insérer dans la poutrelle pour le lavage. Donc, il n'y a plus besoin de monter sur la poutrelle. Pour le transport, aujourd'hui, on a des plans signés scellés par un ingénieur qui ont établi un centre de gravité et une position exacte sur le fardier. Donc, les gens, maintenant, c'est plus aléatoire. C'est vraiment une procédure qui est établie avec des angles où on vient arrimer la poutrelle au fardier. Là, maintenant, on a les nouveaux benders à cliquer. Là, plus facile aussi. Pour les employés qui font le travail euh, au quotidien, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus vite, donc beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins de risques de blessure. Et nous autres, chez Hydro-Québec, la santé c'est la priorité numéro un. Et surtout, Calabay James, ça prend encore une autre dimension parce qu'on est loin. Une petite blessure peut devenir une blessure grave ou critique parce que le temps d'intervention est très long. Puis, euh, non seulement c'est notre priorité, mais on veut que ça devienne une valeur chez les employés, une valeur intrinsèque à chacun, aux gestionnaires, aux employés. Puis cette valeur-là, ils vont la transporter chez eux. Donc, le Grand Prix de santé et sécurité, ça nous aide à promouvoir ça, à promouvoir notre implication et la gestion et les employés. Aussi à faire un, un effet de contagion pour dire, regarde, on est capable de réaliser des choses, on est capable d'amener des projets. Et puis ça, c'est important. Puis ça, ça nous aide. Ce concours-là nous aide à promouvoir ça chez nous, à l'intérieur de nos murs, mais aussi à l'extérieur de nos murs.